हेलो एवरीवन लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर स्टोरेज स्ट्रक्चर पढ़ा था और इस लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टोरेज भी एक तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से एक होती है सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने या आउटपुट लेने के काम आती है स्टोरेज जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से एक होती है देन अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इज डेडिकेटेड फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट बोथ बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस टू द रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ वेरिंग नेचर ऑफ द डिवाइस जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लार्ज पोर्शन है वो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास वराइटी टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं अब हर डिवाइस को एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी और उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखें इसलिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है वो बेसिकली डेडिकेटेड होता है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए देन अ जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सी एंड मल्टीपल डिवाइस कंट्रोलर दैट आर कनेक्टेड थ्रू ए कॉमन बस एंड ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस वी ऑलरेडी डिस्कस दट इन लास्ट लेक्चर कि हर हमारे जो जितने भी जनरल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सी पी यूज होते हैं और मल्टीपल डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से एक कॉमन बस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और हर जो डिवाइस कंट्रोलर है वो एक पर्टिकुलर किसी ना किसी डिवाइस का इंचार्ज होता है देन ए डिवाइस कंट्रोलर मेंटेन सम लोकल बफर एंड सेट ऑफ स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स जो हर एक डिवाइस हमारा कंट्रोलर है इसका खुद का इंडिविजुअल लोकल बफर स्टोरेज होता है और सेट ऑफ स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं देन ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए डिवाइस ड्राइवर फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर अब यहाँ देखिए हर एक डिवाइस के लिए इंडिविजुअल उसका खुद का एक डिवाइस कंट्रोलर होता है और हर डिवाइस कंट्रोलर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक डिवाइस ड्राइवर होता है अब ये डिवाइस ड्राइवर करते क्या दीज डिवाइस ड्राइवर अंडरस्टैंड द डिवाइस कंट्रोलर एंड प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ अ यूनिफॉर्म इंटरफेस टू द डिवाइस मीन्स ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं कंट्रोलर किस तरह से डिवाइस को कंट्रोल करता है देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन नाउ वी सी द बेसिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं सो इसके लिए हमारे पास यहाँ एक तरफ डायग्राम है और दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन The device driver load the appropriate register within the device controller. जब भी कोई input output operation perform करना होता है हमारे system को तो उस particular device के regarding जिस भी device के साथ हमें input output operation perform करवाना है तो उसका जो driver है वो basically क्या करेगा डिवाइस उस particular device के device controller की जो particular appropriate registers है उनको load करता है As we know कि हर device controller में कुछ set of registers होते हैं सो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड रजिस्टर्स होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर लोड करता है देन द डिवाइस कंट्रोलर एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द दीज रजिस्टर टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन टू टेक अब जो डिवाइस ड्राइवर ने डिवाइस कंट्रोलर के रजिस्टर्स में जो डेटा लोड किया है उसमें वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो एक्शन परफॉर्म करना होता है तो डिवाइस कंट्रोलर कैसे समझेगा जो डिवाइस ड्राइवर ने उस डेटा में लोड किया है उनके थ्रू हमारा डिवाइस कंट्रोलर समझता है कि किस टाइप का एक्शन लेना है देन द कंट्रोलर स्टार्ट द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू इट्स लोकल पफर अब जैसे ही हमारा डिवाइस कंट्रोलर समझ गया कि उसे एक्शन क्या परफॉर्म करना है तो क्या होगा कि जो हमारा डेटा का ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाता है डिवाइस और उसके लोकल बफर के बीच में देन वंस द ट्रांसफर ऑफ डेटा इज कंप्लीटेड द डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म द डिवाइस ड्राइवर वाया इन इंटरप्ट दैट इट हैज फिनिश इट्स ऑपरेशन तो जैसे ही हमारा डेटा ऑफ ट्रांसमिशन कंप्लीट हुआ जो भी हमारा ट्रांसमिशन चल रहा था डेटा का फ्रॉम डिवाइस टू इट्स लोकल बफर जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा उस उस पर्टिकुलर डिवाइस से अटैच जो डिवाइस ड्राइवर है उसको इन्फॉर्म करेगा डिवाइस कंट्रोलर वाया एन इंटरप्ट की आई हैव कंप्लीट माई टास्क कंप्लीट आई हैव फिनिश माई कंप्लीट ऑपरेशन ओके और जैसे ही वो पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर के पास एक इंटरप्ट के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो द डिवाइस ड्राइवर देन रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही डिवाइस ड्राइवर को उसका इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ पर्टिकुलर डिवाइस ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है देन वो डिवाइस ड्राइवर अपना कंट्रोल किसको हैंडओवर कर देगा देन ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस से सो 
this form of interrupt driven input output is fine for moving small amount of data but can provide high overhead when used for bulk amount of data such as a disk input output इस तरह के सिस्टम में केवल ये तभी एप्लीकेबल होते हैं जब डेटा जो हमारा अमाउंट है वो स्मॉल हो और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करना हो तो इस तरह का सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता सो so, डीएमए क्या करता है आफ्टर सेटिंग अप बफर्स पॉइंटर्स एंड काउंटर्स फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम इट्स ओन बफर टू स्टोरेज टू मेमोरी विथ नो इंटरवेंशन बाय द सीपीयू मींस जब डीएमए में बेसिकली होगा क्या जो हमारा डिवाइस कंट्रोलर है वो ट्रांसफर कर देगा जो डेटा है वो डायरेक्टली हमें किस पे ट्रांसफर कर देगा मेमोरी को हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी है डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर देगा या तो मेमोरी को ट्रांसफर कर देगा मेमोरी से अपनी लोकल बफर में ले लेगा विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू इन डीएमए द ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक टू टेल द डिवाइस ड्राइवर दैट द ऑपरेशन हैज कम्प्लीटेड मीन्स डीएमए के केस में पर ब्लॉक केवल एक इंटरप्ट जनरेट होगा जबकि नॉर्मल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में हर एक बाइट के डेटा ट्रांसमिट पर एक इंटरप्ट जनरेट होगा वट इज द बेनिफिट ऑफ डीएमए वाइल द डिवाइस कंट्रोल इज परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन द सीपी इज अवेलेबल टू अकम्पलिश दियर वर्क मीन्स दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ डीएमए दैट जब डीएमए ट्रांसफर कर रहा है तो उस टाइम पे सीपीयू जो हमारे रेस्ट ऑफ अदर टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल रहता है सो दिस इज हाउ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वर्क एंड डीएमए वर्क सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर